soy Gigi Castro, bienvenidos a una nueva edición de su programa Salud en Acción. Hoy tenemos temas muy interesantes, así que no te despegues. ¿Sabías que de cada cinco personas con VIH, una no sabe que lo tiene? Por eso, antes de empezar una nueva historia, conoce la tuya. Pierde el miedo y hazte la prueba del VIH. Veamos la siguiente nota. El VIH es una enfermedad infecciosa producida por el virus de la inmunodeficiencia humana. Nos afecta a nuestras defensas y deja al organismo vulnerable frente a otras enfermedades que pueden agregarse y producir complicaciones en la salud. El virus del VIH se transmite por las relaciones sexuales principalmente. Si una persona no ha tenido eh, el uso del preservativo en las relaciones sexuales o ha tenido relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol o de drogas o las que tienen más de una pareja sexual, tiene que acudir a los establecimientos de salud para poder hacerse la prueba de VIH. El 10 de junio se conmemora el Día Nacional de la Prueba de VIH en el Perú. Se hacen una serie de campañas. El Ministerio ofrece de manera gratuita el acceso a la prueba rápida de VIH. Son seguras, confiables. Si la prueba rápida resulta positiva, se hace la confirmación en los establecimientos de salud. Cuentan con equipos multidisciplinarios especializados que van a brindar información a las personas que se han expuesto al VIH, ofrecerles consejería, el tamizaje para VIH y además el tratamiento antiretroviral de manera gratuita. Recuerda que frente al VIH y antes de empezar una nueva historia, es mejor saber. Ante el reporte de casos recientes del síndrome Guillain-Barré en el norte del país, el Ministerio de Salud informó sobre las intervenciones estratégicas que se vienen dando con el fin de fortalecer el control, manejo y vigilancia epidemiológica contra esta enfermedad. Conoce más sobre este mal en el siguiente informe. El síndrome de Guillain-Barré es un cuadro de debilidad muscular lentamente progresiva. Comienza por los pies, las piernas, los muslos, tenemos dificultad para levantarnos y caminar y luego puede continuar afectando nuestros brazos y nuestra respiración. La dificultad respiratoria es lo que puede hacer que estemos en cierta dificultad y es muy importante que nuestra población reconozca toda debilidad muscular que avanza lentamente y va subiendo y acuda al centro de salud cuando la debilidad ya le dificulta caminar. No es contagioso porque todos hemos tenido tenido o un resfriado o algunas veces algo de diarrea. Nuestro organismo responde, nuestras defensas responden y atacan el virus respiratorio o el virus digestivo, lo controlan y se acabó el problema. El gran barré es como una reacción que no es normal de nuestras defensas. Se confunden y empiezan a atacar otras partes como los nervios, por ejemplo, y esto provoca la debilidad. Por eso es que es raro, no es frecuente y por eso es que no le sucede a todo el mundo. Si no es contagioso, que más importante es que recordemos que hay que tener las manos muy limpias, nuestra comida correctamente cocida y no diseminar virus, por ejemplo, cuando torcemos o estornudamos. Por eso la población tiene que estar alerta. Cualquier debilidad que va avanzando lentamente, consultar para ver si se trata de este cuadro. Ahora vamos con las buenas noticias que el Ministerio de Salud tiene para ti. Hoy día en Piura, la ministra de Salud verificó el estado de pacientes y la situación del síndrome Guillain-Barré. Junto a un equipo multidisciplinario de diferentes especialidades, recorrió hospitales de la región para conocer el estado de salud de los pacientes con este mal y así fortalecer el control y vigilancia epidemiológica contra la enfermedad en la zona del país. Más de 5 millones de niños menores de 11 años serán vacunados durante el mes de junio contra el sarampión, rubiola y polio. La ministra de Salud participó del lanzamiento de la vacunación nacional contra estas enfermedades en el Colegio Leoncio Prado de Ate. Los peruanos asegurados y con problemas de salud ahora podrán atenderse en los establecimientos del MinSA, E-Salud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, gracias a que el gobierno aprobó el reglamento del Decreto Legislativo número 1302 que optimiza el intercambio de prestaciones de salud. El próximo viernes tendrás la oportunidad de salvar hasta tres vidas. Sé un héroe por el Día Mundial del Donante de Sangre y acude a los bancos de sangre que se instalarán en los parques de Jesús María, Miraflores y el Parque de la Exposición. El presidente Martín Vizcarra y la ministra Zulema Tomás inspeccionaron las obras de mejoramiento del Hospital Hipólito Unanue de Tacna. 
más de 324 mil personas serán beneficiadas con este establecimiento que entrará en funcionamiento en el año 2020. Y eso fue todo por hoy, gracias por vernos y recuerda que si quieres más información puedes llamar al 113 Salud. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras como Ministerio de Salud del Perú. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!